我给你们拍张照啊。好，看这边。拍照啦！一、二、三，怎么样？看看，啊，照的很好。哎，你帮我抱一下，好，我接个电话。来，哎，给你。哎呦。吕教练，喂，呃，我中午回去吃饭吗？呃，哦，那我不回去吃饭了，你你们自己吃好了，我吃完就回去了。嗯，好，拜拜。我有一个非常正式的问题想问你，你问吧。什么问题啊？还正式？啊？是你男朋友？嗯，是非要回答这个问题才能去吃饭吗？不不不不，走，吃饭去。这还差不多，走。回家啦，开不开心啊，西西？对，就这个速度，乖。吕教练，你好。你看谁回来啦？哥哥呀，哎，你今天上午忙吗？还好，那我先去换衣服。吕教练，一会儿见。好，再见。先过去了。哎，董监，现在呢有一个好消息，有一个坏消息，你要先听哪一个呀？当然是好消息了。好消息就是，徐总说了。要收回撤资的决定，继续和我们乐意合作。真的？当然啦！今天早上律师发了传真过来。那坏消息呢？坏消息是，你要请客吃饭。哎，各位各位各位，各位过来一下啊！过来过来过来，过来，哎，过来。有什么好事？我老婆呀，从台湾带回了一些小点心，欢迎大家品尝。哎，我跟你们说啊，都是低糖的。放心吧，女孩子也可以大胆的吃，绝对不会发胖。我呀，都放在茶水间了，欢迎大家去吃啊相信你哥哥也一定会给你找个出路的。姓金的，你给我记住，你今天怎么样让我走，我要你以后怎么样请我回来。这是、啊，谁欺负我的宝贝妹妹了？跟哥说说啊！我被开除了，被开除了。哎，这徐光天怎么回事啊？不是答应帮你吗？怎么没帮你啊？他就帮着梁闯那个狐狸精，他还骂我。骂你？骂你什么？他骂我是疯子。我是神经病
，还叫我滚！真是的，这个徐光天啊，太不像话了！啊，怎么惹到我头上了？我觉得特委屈，我帮公司出了那么多好主意，动了那么多关系，却落得现在这个下场。现在男人男人没了，工作又丢了，我真不想活了，没意思。哎，妹子，别胡说了，我看乐意这帮人真是疯了，简直不把我艾大成放在眼里。行了，妹子，哥一定给你出这口气啊，你就放心吧。出什么气啊？我都被他们踢出去了。妹子，你放心，这么多年我艾大成可不是白混的，你就放心吧，哥自会给你想办法，让你过两天就回到乐意，啊，让你当他们的老板，让他们在你面前一个个就像孙子一样，你爱让谁滚蛋谁就得滚蛋，我看他们谁敢欺负。可公司现在上上下下都知道我们的关系。我这样的话，金正还有徐光天他们肯定不会同意的。啊，行了行了，这你还嫩点我知道啊。行了，哥答应你，一定让你风风光光的回到乐意。啊，你呀、啊，你就好好的过你的日子。啊，真的。哥，还是你对我最好。你是这个世界上最好的人。好了好了，你也别哭了啊。嗯。你这样哭，哥看着就觉得对不起死去的父母。行了，我先上去了啊。嗯。你休息吧。这么高兴了，来，我敬你们，来，来，来，干杯！双姐，你是最棒的，第一，你的实力呀、啊，终于击败了，嗯，失败者。嗨，你这不是废话吗？还是我来说吧，终于把那个老妖婆子给撵走了，又回到了当初上班时的心情舒畅。<笑>对呀、啊，我们都为你高兴。是啊，祝贺你。谢谢。嗯，我要感谢李好先生。如果没有他跟我说的那些话，我想，我也坚持不到今天。哎呦，什么话呀？是不是我爱你呀？行了你。哎，好了好了，就这一杯，干完就算了。哎，不对啊，这么强大的内心支撑力，要不是那个那个什么。是吧？对呀、啊，别卖关子了，快说吧，大家都挺好奇的。哎，我给大家来个当时的情景再现吧。你们是不知道啊，那天徐总听信了妖婆子的谗言，把双姐痛骂了一顿，在办公室里发飙，说要撤资什么的。我们和梁爽说话，他根本就不理我们。结果唰，李哥来了，就像偶像剧里一样，冲进了办公室。梁爽在哪里？然后呢？那么夸张吗？有有有有，我证明，李哥当时冲进来的劲儿啊，一看就是，哇，要人爱，让人疼啊！哎呦，啊、受不了了，行行好了，越说越离谱了，你们。哎，变态，算你是学心理学出来的，关键时刻还能派上用场。来，这杯我敬你。就敬一杯。哎，梁爽，你看见没？他还跟我叫板呢。没有，我的意思是说，你应该敬李成一杯。敬他？哎，你不知道我这兄弟啊，这几天在家里郁闷着呢。去你的！说你们俩的，说我干嘛？我是要敬他的，这不还没轮到吗？来，我敬你。我知道你为什么郁闷，就是因为那个。
呀、啊，您那么小气。哎，哎，来干干干，干呢干呢。说谁呀、啊、你？你们老前辈呀？哎，谁是老前辈、啊？就是啊，我什么时候变成老前辈了？你不知道吗？现在五爷就是一个代沟。嗯，哇塞，你别让我郁闷死好不好？你也会郁闷，那不得全国人都陪你一起郁闷了？<笑>变态，其实我还真想不出来有什么事儿能让我郁闷的。<笑>行了，乐观派。话说回来。这一杯酒，我一定要敬你，李好。我真的是要感谢你，是你给了我支持，让我觉得，无论发生任何事情，我身边还有人在陪我。这种力量给了我自信，让我走好每一步。这叫做共情理解。来，共情理解。哎，什么叫共情理解啊？哦、oh, ，你的意思是说，要不是情人，还没办法理解喽？你呀，就永远都长不大，这么没心没肺。<笑>好，我们吃饭吧。哎，我看他们俩是真诚了，真替他们高兴。这下梁爸梁妈又可以高兴一阵子了。哎，我看你这几天都闷闷不乐的，到底怎么了？没事，我挺好的。是不是因为过量啊？我就知道你误会了。我是看他每天被一个白发苍苍的老人接来送去的，觉得他们俩相依为命，看起来怪让人心酸的，所以才多关心他，多照顾照顾他。你别多心了。哎，你倒是说句话呀。啊，那行了。我对郭亮，可是没有那种生死与共的感觉。知道了吧？别生气了。哎呀，我求求你了！哎，行了行了。那你告诉我，你不生气了？自己猜去。进来，进来，进来。徐总，您找我。啊，我过来看看，跟金总聊聊。我也正想跟您说声谢谢呢。谢我？谢谢您信任我，依然继续做我们公司的股东。这件事情，如果没有您的信任，我真的不知道用什么方法才可以洗清我们的罪孽。哈，梁小姐，要谢就谢一平吧。要不是依萍跟我说了那么多的事，我还真不知道艾小芳是这样的人。当然，他还跟我说了你很多的好处，听得出来，他还是很牵挂你啊。徐总，我还得急着去趟印刷厂，没别的事，我先走了。那，那你先忙去吧。好，你们慢慢聊。好，你去忙吧。帮他取点钱，补贴家用。啊，是是是是，我我儿子特孝顺。干嘛跟我说这个？我又没问你，真是奇怪
。呃，你去上班。对呀、啊，你是要去养生馆吗？对呀、啊，对呀、啊，我父亲送我过去。哎，别麻烦老人家了，坐我的车，反正我是……呃，不用不用，太麻烦了。哎，没什么，我正好帮乐乐交电费来了，反正也是要过去，何必麻烦老人家呢？我开着车呢，走吧。啊，那我自己走了，你先回去吧。再见。哎，好。你是大学生吧？哪个学校毕业的？学什么专业的？我是民办大学毕业的，学物流的。毕业后就在快递公司工作。你送快递的？是啊。那你来养生馆消费可不是一个小数目啊！哦，我我不是那个意思，我是说……没关系，我明白你是什么意思。你是说我们快递没什么钱，怎么还有钱来消费是吗？嗯，是啊。我跟你说吧，我赚钱多的时候，一个月有两千多呢。啊？两千多，啊啊不不不不，那是赚少的时候，多的时候，三千多块，啊，有那么多呢？不是，到底是多还是少啊？你问我，我问谁去啊？不过我这个人就是喜欢在外面跑，在外面跑跑挺好的，总比在办公室里坐着强。我喜欢骑着自行车穿梭其中的感觉。哎，那看来你还是挺喜欢自己这份工作的。哎，走吧。不行不行，你说的是左边这个男孩？这，光看照片儿，这哪拿得准呢？不过学历倒是挺高的哈。可你家乐乐用得着找那么高学历的吗？说的是啊，可你什么这孩子吧，什么都好，可他就是不主动呀，你怎么办呢？急死我了！哎呦，你怎么知道人家不主动啊？那天啊，我都跟他说的这么明确了，他要是没对乐乐表示什么，这孩子怎么这么面呢？你说，乐乐吧，这个急性子就像我。你说真的好上了，这急性子嫁一个慢性子，这两人在一起可怎么过呀？哎呦，急得我脚都睡不着。<笑>要叫我说呀，就是你着急，嗯，说不定人家孩子都好上了才告诉你呢。再说了，我觉得呀，这就是老实孩子，才这么稳重呢。你要遇上一个能说会道的，还不一定对你们乐乐专一呢。哎呀，文荣当然好，就是别自卑。哎，这倒也是哈、啊，各方面不能太悬殊。我觉得你说的挺对的，我就是不想让父母太累，想早点恢复，早点工作呢。哼，其实我也是，我家是洛河县城里的，我从小就想一定要自己努力，靠自己的本事考上大学。来到这里，嗯，然后再想办法留下来，买一个房子，把父母接过来。那你很传统啊，孝顺父母很难得啊。说真的，现在很多孩子不但不孝顺父母，而且还想永远依赖父母呢。嗯，我不能这样。我父母当初为了我能上大学，铁着脸去跟我们家亲戚借钱，什么脸色都有，挺不容易的。所以我想，我将来一定要好好的报答他们。哦。难怪你那么努力的工作，乐乐姐说她用对了人，我想这是真的。乐乐她也是在帮助我，你没看出来吗？哎，她是不是喜欢你呢？其实，对这件事情，我对自己真的是越来越没信心了。怎么？不知道，反正就是有一种感觉吧，说不清楚。我觉得呢，你不用有那么大的压力。你没发现乐乐姐是以情为重的女孩吗？她是，可周围那些人不是。你知道他们怎么看我吗？哎，太累了吧？你管别人怎么想的？你说的是容易啊，你试试，你看看别人怎么说你啊？是你说的，我可真是了。不，真的呀？哎，开玩笑的，看你紧张的，走啊。
让我来帮你吗？不用。真是女孩子的车，这么多的装饰。女孩子嘛，就是喜欢搞些小玩意儿。哎，你们这儿的女孩子爱不爱开跑车？跑车？什么跑车？就是四个轮子，两个座那种。不过，我还真没怎么看到过。你说的就是那个奔驰、保时捷之类的两个人座。哎，对对对对对。哎，那是样子货。根本不实用，欧乐乐不适合。谁说的？我觉得乐乐开那个才拉风，这个不行。什么口气啊？你买得起再说吧。上车。嗯，好吧。哎呀，哎呀，你就别担心你们家乐乐了，他看上去傻乎乎的，其实啊，他比我们家凉爽有眼力。我就喜欢他那个机灵劲儿，要不说是你看着长大的呢？哎呀，啊，但愿像你说的，我们能相中。好了，我走了，走啊。哎，路上慢点啊，你也别太着急。嗯。怎么这么半天才回啊？哦，银行排队的人挺多的。哎，你们俩怎么在一起啊？我正好也在银行取钱，女教练看到我就顺道把我捎回来了。你瞧瞧你、啊，你来我们店做附件，还有专车接送。哎，你去哪儿啊？我去买点东西。我陪你去吧。不用了，你不是还要给姑娘做附件吗？啊，对对。我们吕教练一看到你啊，正事都忘得一干二净。你还敢开我的玩笑啊？好了，我走了，给我。哎，开车小心点啊！知道了，老妈子。注意安全。再见。你要坚持住啊！再来一次，好，休息一下吧，谢谢谢谢，感觉好多了，怎么样，还是有效果的吧？好多了，我给你放松放松，来来，舒服吧？哎，看什么呢你？你看今天吕教练和姑娘特融洽，放松一下就会好得多。是呀、啊，他们今天怎么这么好？是呀、啊，我再帮你按摩一下。你们在这儿干嘛呢？吕教练今天心情不错。做这个运动出了好多汗呢，补点水。啊。哎，咱们今天啊，就先到这儿。一会儿啊，别忘了不能洗热水澡啊。好，好。过来。哎，那我先过去了。嗯。有事吗？吕成，你这唱的哪一出啊？我装什么？跟我装，再装。我还是跟以前一样，帮他做康复训练啊。以前一样，你以前可没对他这么殷勤啊。又是擦汗，又是送水的，态度这么好，都快赶上对个别美女会员了。你说什么呢你？当老板的应该为自己的员工有这样的表现而感到高兴。像我这么好的员工，你上哪儿找去啊？哎，别跟我扯别的。我就问你，对他怎么这么反常啊？有诡异啊！我还真没有。我呢，就是看他其实也挺不容易的，人吧挺好的。哟，吕成，你良心发现了？说什么呢？瞎说。嗯、郭亮也是个穷孩子，跟我经历差不多。他爸其实挺惨的，那你就把郭亮跟你说的话，都跟欧乐乐说了，而你也告诉欧乐乐你在做善事，是不是？嗯，没错。那欧乐乐听完之后，反应是不是跟你一样特别感动啊？嗯。你知道这叫什么吗？哎，说得通俗易懂的，别转你那些心理学的术语。说吧。好，你这叫
。傻。哎，你这也太通俗易懂了吧？那你知不知道，男人可以怜香惜玉，那女人可以怎么样呢？女人，女人不知道。兄弟，女人呢也懂得侠肝义胆。那你的意思是说，欧乐乐他会比我更那个什么郭亮？你不傻呀你，还装？你说我亡羊补牢还来得及吗？没戏了。世界末日尚未到啊。可如果你可以把自己变得更惨、更可怜的话，我觉得。你还是会有一点点机会的，不会吧？那我凭什么呀？我，李成，你小子啊，心里弯弯绕的，我最清楚。我绕什么呀？我，你觉得欧乐乐他喜欢我，我还觉得他对谁都这样呢，对谁都嘻嘻哈哈的，他跟你不也是这样吗？那也是，只是我觉得乐乐这个女孩矫情，也不会太惹人讨厌，多金。也不会太贪图享受，受宠也还有同情心，漂亮也不会太自恋。这个年头，像这样的女孩，很难再找到了。嗯，经你这么一说呀，我倒是觉得她像是被你从土堆里拎出来，然后又抖了抖了，耶，还真是一个不错的小丫头。你这么一说，那你知不知道，爱情里？最重要的一条是什么东西？什么？你就别卖关子了，说吧你。我不是卖关子，我我只是跟你说，从这一条开始，我就要收费了。那，嗯，你，你这种人就是这样，你自以为你已经得到真经了，就可以甩掉中间人了，是吧？啊，要不然。你从上次英雄救美之后，为什么一直就没进展呢？那倒不是，我是觉得你诚心敲诈我。我是想敲诈你啊！我多久没吃过你做的饭了？我只想敲诈一顿饭而已、啊。那还差不多。那说吧，切记什么？那今天晚上吃什么呀？哎，你说了我再做嘛。你做了我再说吧。你，我怎么了？做不做？水果，小子，嗯，麻烦你个事儿。那个乐乐跟李成怎么样了？什么怎么样啊？瞧你们这话！哎，我说老伴儿，你跟闺女说话，想问什么就问什么，别兜圈子，行不行？谁兜圈子了？哎，我说什么了？你们俩就对我这态度，真是的！哎，不是不是，我爸他就是……你爸是说什么呀？你爸整天就对我这态度，你又整天不在家，我我真是受够了。哎，你说的也对，闺女轻易不回来，对吧？回来坐在跟前，你这说话云里雾里的。谁云里雾里了？你说我说什么了我？行行行行行，我什么都不说了，我不说了，行吧？哎，妈妈妈，行啊，别生气，别生气，来来来，吃块苹果。我没生你气，我没生你气，那也别生我爸的气，我爸他刚才是说我呢，是吧，爸？嗯，说你呢？你看看他那个样，看见没？他对我呀。永远都是这副嘴脸，别跟我说话。冲外呀，永远那嘴角向上翘着，笑得甜着呢。对我呀，就这副德行，要多难看有多难看。哎呦，我爸没那么难看，好看难看我都看够了。看够了就别看，是吧？街坊邻居都夸我长得挺和善的，说我跟弥勒佛似的。哎呦，你呀，就你看我不顺眼。
。行了，我不在家的时候，我看你俩挺好的，怎么我一回来就闹啊？是不是就不想我回来啊？哎，哎，闺女，可不是那意思啊。这这这这，我不跟你妈闹，我让着你妈，你妈今天更年期。你说什么呢？哎，啊，不是。我说今天是星期一啊，对，今天星期一。哎，对，哎，今天星期一。妈，您刚才问我什么来着？乐乐的事儿，对吧？嗯，是你欧妈妈问我，说你有空啊，帮我问问梁爽，我们家乐乐是不是跟吕成好上了？到底他们俩处的怎么样了？他着急着呢。你跟欧妈妈说，让他别担心。乐乐挺喜欢吕成的，这我看得出来。只是乐乐不是那种主动追求的人，所以这两个人吧，还在那个互相折磨期。哎呦，干嘛要这么折磨呀？多痛苦啊！哎呦，真是的，你劝劝乐乐，让他主动点儿。真的，他妈妈可着急呢。这我说过了，没用。这事儿啊，得看吕成。哇，真好吃！嗯，该输了吧你？你你急什么急啊？吃完了再说不行吗？喂、哎，你不说，我就不让你吃。你到时候一抹嘴，你告诉我一个字，那我不是很不值吗？好，就不吃，我也不讲。哎，你。自己吃。喂。对呀、啊。你好。这这怎么了啊？什么意思啊你？作假。爱情里最忌讳的就是作假。要，要是你真的喜欢他的话，你就必须拿出从十米高台上跳下来那股勇气，直接跟他讲，你明白吗？还是不懂。你呢，就是那种表面上看上去很强大，内心是超级脆弱的懦弱小男人。嗯、啊？那你呢？梁爽呢？你不是也一样不敢表白吗？我早就看出来你喜欢的不得了了。我跟他两个人根本就不用表白的，就那什么心心相印类的。才不是，是我们两颗心早就连在一起了。真的是，哎呦，辱骂死我了！怎么了？冷啊？只喝汤就好了。这些都凉了啊，不要吃。吃死你！我跟你说，我下砒霜了啊！嗯，好吃。你说现在这孩子，这都，这都怎么了呀？这是。哎呀，爽啊,啊！那你呢？啊啊,啊！你跟那个李好怎么样了？闺女，我说什么来着？说你妈说话绕弯子。他还不听，你看，问到主题上了吧？这，这，这讨厌！妈妈觉得吧，李好啊，确实挺不错的，哪儿哪儿哪儿哪儿都挺好的。哎呀，妈妈就是觉得，你是不是得好好考虑考虑呀、啊？我呢，只是想把我跟你爸的那种感觉呀、啊，告诉你。这时候你和我爸，不是挺有共同语言的吗？是啊，在你的问题上，我们是有共同语言的。是，是一个战好的。行行行，妈，这事儿呢，你就不用替我操心了，我保证一定给你一个满意的答复，行吗？
，行了行了，看电视啊。我跟你说，哎行，我跟你说，妈妈就是你说的那个，你说的那个顺其自然吧，确实挺好的。可是我觉得吧，你也不能再耽误了，是不是？行行，我知道了啊，拿着，看电视。吃过早饭了吗？嗯，还真没吃呢。我这还给您买了，您快吃吧。赶快吃啊，别耽误工作。嗯，好。你给总监买咖啡，给我买豆浆，这太不公平了。干杯！咖啡来了，太好了，我正困着呢。亲爱的，干杯！给你喝吧，反正我也不想喝。谢谢总监，谢谢。你不是不喝咖啡吗？喝了就拉肚子，这是你说的。有时候会坏肚子，有时候不会呀。这次你就别喝了，你喝得了那么多吗？我愿意，要你管管。别像个财主家吃不饱的丫头，行吗？你知道我喜欢吃这个，好吃。面包是我喜欢的口味，咖啡也是。韩乐很有心，可是我今天确实不太想喝那杯咖啡，而且以后也不会再想喝了。我是觉得很不干净。怎么不干净啊？难道你不洗啊？我第一天晚上就洗完了。我有点事情，我先去接个电话。人就是这样，你明明喜欢上一个东西，但却可以说不要就不要，甚至连看都不愿意再看一眼，闻到这味道。就觉得没胃口。可是回过头来，这个东西，算是一辈子都住在你心里。骑车来干嘛呀？外面这么晒，又这么远的。喂，哎哎哎，过来坐，过来坐。你骑自行车怎么了？我觉得骑自行车挺好的，又低碳又环保，还能锻炼身体。我是怕你不习惯。你说那车吧，是铁包肉；自行车吧，是肉包铁。万一出点什么事儿，会出什么事儿？大街上那么多人，怎么就我出事儿？再说了，我又不是李好，小脑发育不完全。对对对。我觉得骑车也挺好的，嗯，要不让我骑骑？啊，我以前送快递的时候，天天骑，还没骑够呢。你现在骑，不行吧？什么时候骑，你得让李教练同意了呀。不至于吧？只要有人扶我上车，我骑得飞快。嗯，你要是真想骑，回头我送你一辆小的。那哪成？你是女生，我是男生，要送也是我送你的。什么男生女生的？我每天中午都能享受到那么多的午餐，我就已经很满足了。哎，郭亮，就当我们俩交换吧。我想想啊，我觉得算了。啊，吕教练
。说的对啊，骑车还是挺危险的，万一哪天不小心出了事儿，像我一样，后悔一辈子。哎，对对对，就是就是，骑车太不安全了，我看你还是别骑了，万一出什么事儿，真跟……哎，算了，你还是把车钥匙给我，我帮你骑回去吧。骑自行车怎么了？飞机还不安全呢。张妮，啊，赶快把手里的活放一下，给印刷厂打个电话。昨天送过去的版有点问题，你最好能亲自去一趟。我，我还没忙完呢。谁让你之前拖拖拉拉的？谁知道这次教样这么麻烦，害得我都排错了。那也不能让人家等着呀。哎，总监，这样吧。我去，我去送吧。行，辛苦你了。哎，装什么好？喂，你好。好，我马上就去办。